Hola, soy Mariela y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Hoy vamos a hacer unas piruletas de caramelo. Se acerca la Navidad y hoy vamos a comenzar con las recetas dedicadas a esta época tan bonita. Vamos a comenzar realizando las piruletas de caramelo. Estas piruletas las puedes realizar para estas fechas festivas de Navidad con la decoración y los colores típicos. Pero te va a servir para realizarla durante el resto del año, simplemente cambiando tus diferentes moldes o los diferentes tipos de decoración. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Lo mejor es que para realizar estas piruletas no necesitamos ningún ingrediente complicado. Y adicionalmente le podemos colocar el sabor de nuestra preferencia, así que tendremos piruletas de los sabores que tú quieras y en los colores que tú quieras. Así que, vamos con la receta. Recetas de Navidad Chupetas o piruletas de caramelo La cantidad de ingredientes necesarios para esta receta, junto con la respuesta de las preguntas más frecuentes, la encuentras en el blog de Ponquecito Sancakes. Te he dejado un link en el cuadro de descripción de este vídeo. Lo primero que vamos a preparar es nuestro ácido tartárico o ácido cítrico. Para ello vamos a colocar la misma cantidad de ácido que de agua. El agua debe estar hirviendo para que se disuelva el ácido en su totalidad. Es importante colocarle este ácido ya que le va a dar una transparencia perfecta a nuestra piruleta. Esta preparación la podemos guardar en un frasquito y tenerla lista hasta el momento que la vayamos a usar. Su duración es de varias semanas, así que tienes un tiempo para realizar muchísimas piruletas. Si no encuentras este ácido, lo puedes sustituir por unas gotas de limón. Te recomiendo utilizar una cocina de inducción que son de estas tipo eléctricas. De esta forma se va a distribuir el calor en toda la base de la olla de una forma pareja y nuestro caramelo será completamente cristalino. Si utilizas una cocina de gas, el calor calienta sobre todo en los bordes de la olla y entonces esa parte se nos va a dorar muchísimo antes y vamos a tener un color ámbar o marrón que no es tan bonito en nuestra piruleta. Incorpora el agua y mezclala con el azúcar. Usa agua de botella ya que así podrás evitar que contenga algún tipo de cal o algún tipo de impureza. Si posees un termómetro de caramelo podrás tener un mejor control de la temperatura para que tus piruletas queden perfectas. Antes de hervir va a llegar un momento en que se va a formar una pequeña espuma blanca. Quita esa espuma blanca y así vamos a limpiar cualquier tipo de impureza que contenga el azúcar. De esta forma tendremos unas piruletas aún más transparentes. Cuando comienza a hervir es el momento de incorporar la glucosa. Puedes calentar un poco la glucosa en el microondas para que sea más fácil de manipular. También puedes sustituir la glucosa por jarabe de maíz. Para evitar que nuestra olla se cristalice el caramelo en todo su borde, vamos a tener un pincel de silicona y un poquito de agua fría. Y colocando un poquito de agua en esa parte del borde, evitaremos que se cristalice y así mantendremos nuestro caramelo a raya. Ten preparado un pequeño envase con agua. De esta forma, cuando lleguemos a los 150 grados centígrados, podremos parar inmediatamente la cocción de nuestro caramelo, introduciendo la olla dentro del envase con agua. Una vez se pare la cocción, lo retiramos del agua. El ácido se debe incorporar al final, luego que tenemos nuestro caramelo listo. Para la cantidad indicada de 4 a 6 gotitas será más que suficiente. Para incorporarle el color y el sabor debemos esperar que baje a 120 grados centígrados. Utiliza saborizantes del sabor de tu preferencia, pero eso sí, que la base sea de aceite. Es importante que al momento de incorporarlo te alejes para que no aspires los vapores. Toma en cuenta también que estos saborizantes sean transparentes para que no influyan el color de las piruletas. Para colorearla puedes utilizar colorante alimenticio en polvo diluido en agua y también puedes utilizar colorante para aerógrafo que tiene una gama muy grande de colores y queda de una transparencia muy bonita. Si utilizas colorante blanco, el caramelo pierde su transparencia y da como resultado otro estilo de piruletas también muy bonitas. Para que tus piruletas queden todas del mismo tamaño, puedes utilizar moldes de silicona. Yo he utilizado un molde de siliconas de cupcake y lo he separado para de esta forma hacerlas redonditas y que queden perfectas. Y lo otro es que me he valido de un molde de silicona con formas navideñas y así hacer unas piruletas súper originales. Perfora con mucho cuidado tu molde para disponer así del agujero donde colocar el palito. Puedes 
usar los moldes de silicona de tu preferencia, solo debemos separarlos para así colocar los palitos más fácilmente. Bastará converter un poco de caramelo en el centro y dejar expandir hasta cubrir el palito en su totalidad. Las podemos decorar con sprinkle. La característica del sprinkle es que no se va a derretir con el calor del caramelo, así que podemos colocarle todos los diseños de sprinkle que consigamos en el mercado. Y también podemos incorporarle purpurina y la purpurina le va a dar ese toque tan especial y tan navideño. No demores mucho tiempo en colocar los sprinkles, ya que necesitamos que el caramelo aún esté caliente para que queden adheridos. Si tu caramelo se enfría, dale un toque de calor en el microondas para que esté nuevamente lo suficientemente líquido para poder verterlos en los moldes. Luego la debemos dejar enfriar durante unos 20 minutos hasta que estén completamente duras. Pasado el tiempo ya podemos desmoldar nuestras piruletas. Al ser el molde de silicona es muy fácil de hacer. Si deseas incorporarle purpurina comestible debes hacerlo una vez que ya las piruletas estén listas. Para su conservación solamente te tengo dos detalles. El primero, si en tu ciudad hace una temperatura superior a los 30 grados centígrados, el calor va a hacer que se derrita un poco tu piruleta. Así que te recomiendo colocarlas en un lugar donde esté a la sombra y que la temperatura no sea tan elevada. Y lo segundo, es que si en tu ciudad la humedad supera el 60%, tus piruletas tenderán a ponerse opacas. Así que te recomiendo colocarle unas bolsitas de celofán bien atadas para así mantenerlas lejos de la humedad y no pierdan su brillo. Ahora, si tienes inferior a ese porcentaje de humedad, no tienes por qué preocuparte. Espero que te haya gustado la video receta de hoy y si es así, recuerda darle me gusta y compartir con tus amigos. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis videos. Nos vemos dentro de nada con otra receta. Chao.